Bien, es nuestro negocio. Lupita, continuamos con esta charla educativa tan interesante. Resulta que hoy día las familias y en los negocios están recibiendo cantidad de información, están siendo bombardeados desde el punto de vista de mercadotecnia Gracias. para que adquiramos una tarjeta de crédito, para que adquieran nuestros trabajadores tarjetas de débito vía pagos de nómina, eh, promociones de que tomemos montos de crédito ya preautorizados y toda esta mercadotecnia de alguna manera a veces nos seduce Así es. y caemos cuando menos nos damos cuenta ya en un compromiso con la institución de crédito. Ya tenemos una tarjeta de crédito diferente, ya más cara obviamente, ya tenemos a lo mejor la disposición de un crédito que no habíamos pensado en él, pero nos lo ofrecieron con mucha comodidad. O nuestros trabajadores ya tienen hoy día todos una tarjeta de débito y eso detona toda una problemática. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Así es. Ya muchas o la mayoría de las empresas eh, utilizan ese medio de pago de, de la nómina a través de, de cuentas de, 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 y tarjetas de débito. Eh, así que una vez que ya estamos cautivos con el banco, efectivamente eh, nos eh, ofrecen eh, con, eh, de manera insistente en ocasiones ya sea vía telefónica o a través o cada vez que vamos a disponer del, del cajero automático sale por ahí un anuncio donde se están diciendo que ya tenemos un, un, un crédito preautorizado o a veces, sin más ni más, eh, eh, que nos acercamos a la, a la ejecutiva de, del banco, eh, saca eh, eh, un, una documentación y nos dicen, aquí está su tarjeta, ya le llegó, sin que nosotros lo hayamos solicitado. Bien, está, aquí hay que partir de que estamos ya cautivos, ¿verdad? Ya estamos con el banco, ya somos tarjetavientes de una cuenta de nómina. No, perdón Bien. que le pregunta delegada, nos han, hemos tenido el caso de personas que nos llegan, que les hablan de una institución bancaria, les dicen que tienen un problema con su cuenta y nos dicen, oye, pero yo jamás he abierto una cuenta bancaria en ese banco, ¿cómo es que tengo un problema? Y siempre la recomendación, pues ve inmediatamente, ¿no? Que fue a ver qué fue lo que pasó. No dar información eh, vía telefónica ni, eh, por, de ninguna manera, de ninguna manera y mucho menos si, si no tenemos cuenta ahí con ellos, ¿verdad? Sí, esto, obviamente aquí estos es, eh, están pretendiendo engañarnos, pero aquí hay, yo quiero eh, recomendarles que... Primeramente, una tarjeta, una institución financiera tiene eh, prohibido por ley ¿sí? emitir una tarjeta de crédito sin mi solicitud. Sí, entonces eso de que eh, ya te llegó la tarjeta porque eh, ya estás aquí o, o te muelas, eso no es cierto. Sí, yo no estoy obligado a recibir ninguna tarjeta de crédito que yo no solicité, que yo no pedí, que a mí no me interesa. No ¿sí? hay que sentir ese compromiso por el hecho claro de que llegó la tarjeta. Que, claro que no, Correcto. aunque la chica o el chico que nos lo está ofreciendo ah. este, nos esté viendo bonito o <risa> nada de eso. No hay que dejarnos intimidar por, por, por esta gente. Eh, efectivamente, las estrategias de venta son muy seductoras, ajá, pero nosotros como eh, consumidores inteligentes, como usuarios inteligentes, si yo tengo información, a, a la mano, bueno, yo puedo evitar que jueguen conmigo, que me utilicen a mí para eh, eh, vender productos y llegar a sus metas, pues, ¿verdad? Así es. Ahora, una, un crédito personal, yo les, de, les diría que un crédito personal, un crédito de nómina, pues, es eh, generalmente es mucho más económico que la tasa de interés que maneja una tarjeta de crédito. Okay. Entonces, si realmente estamos en un apuro, ¿Verdad? Y toda vez que ya estamos cautivos en el banco, ya tenemos cuenta y que de ahí se pueden cobrar ese crédito personal o de nómina, bueno, eh, eh, sería más recomendable en dado caso eh, utilizarlo. Pero si realmente lo necesitas, nadie te puede obligar a aceptarlo. E ese tipo de consejos que nos da para todos nuestros amigos televidentes, ¿podemos recurrir directamente a la Conducef a, a, a recibir ese tipo de orientación? ¿La podemos consultar en la página? ¿O cómo podemos a, recibir toda esta información, esta retroalimentación? Porque muchas veces la realidad es que simplemente nos hablan, nos llegan a nuestro trabajo y pues no sabemos qué hacer. Pues lo que no, como adultos eh, responsables que somos, ¿verdad? Eh, nadie nos puede obligar a, a comprar lo que no queremos. Correcto. Sí, eh, eh, y además de que más aún... 
cuando sí voy a contratar un producto, aquí sucede al revés, cuando sí voy a contratar un producto y voy a aperturar una cuenta de depósito, de ahorro, de inversión, de lo que sea. Sí. Ajá. Pero le, le, le pido yo a la ejecutiva o al ejecutivo, bueno, dame un contrato de esto que estoy o una copia de esto que estoy firmando, ¿sí? de, esto que, de esto que te estoy comprando y la institución financiera se niega argumentando que no lo dan, que ellos se quedan con, con el contrato. Aquí, este, primeramente, este, que sepas que tienes el derecho a quedarte con lo que estás comprando, Ajá, ¿sí? eh, eh, con una constancia de esto, y además que antes de poner la firma poderosa, este, que leas, que verifiques, que esa maravilla que te están ofreciendo... Ajá. Pre tú pregúntale como usuario eh, eh, al ejecutivo bancario esa, eso que me estás diciendo en qué parte dice o sea si te está diciendo que la tarjeta de crédito no lleva anualidad en que te diga en el qué contrato parte? que en qué párrafo del contrato dicen las promesas que nos están platicando exactamente exactamente por eso debes exigir el contrato y uh -huh. además que te que te digan en dónde está esa promesa eh, entonces podemos solicitar al banco que nos dé un contrato, nosotros lo podemos leer detenidamente sin presión de que nos ah, estén okay. diciendo fírmale. Eso se puede hacer ya directamente en la página de Conducef. Correcto. Las instituciones financieras están obligadas a eh, registrar sus contratos de adhesión en, la, en Conducef. Conducef lo subimos a la página de, de, de que maneja el organismo para que precisamente ahí el usuario pueda acercarse a, a, a revisar, a investigar esto. Los contratos ya están, la, la letra chiquita ya no, ya no es tal, ya, ya está regulado, ya hay una, una numeración mínima que creo que ya es, es nueve la que se debe de, de utilizar y, y nadie te puede presionar nadie te puede presionar para, para obligarte a comprar algo que tú no que tú no quieres entonces la, la recomendación sería amigos televidentes hay que accesar a la página de la conducef y ahí podemos descargar el contrato antes de ir al banco, descargar el contrato y leerlo detenidamente en calma. Y yo creo que aquí sería muy recomendable, si es que no llegamos a, a entender algún término, acercarnos con alguien que nos pueda orientar. ¿no? Es el mismo ejecutivo bancario o la misma Conducef. Aquí quiero a, a hacer hincapié en que los contratos llevan un número de registro. O sea, cuando lo okay. estás firmando, si ya tú estás aceptando que, que quieres el crédito o el producto, recuerda que también acepta las condiciones en las que se está ofreciendo ese producto, lo veas o no lo veas, lo sepas o no lo sepas, si firmas. Okay. Entonces, hay que verificar que eh, ese contrato tenga el registro ante la Conducef, okay. para que eh, eso también es importante. ¿Por qué? Porque la Conducef se va a encargar de revisar esos contratos, o sea, como tarea, eh, y hay un área especializada que se aboca a hacerlo, ¿sí? para efecto de verificar si eh, contiene alguna cláusula abusiva. Ok. Lupita, cuando vemos las tarjetas de crédito y sobre todo los créditos de nómina, vemos que no solamente por entidades financieras son los bancos, también están las sociedades financieras de objeto múltiple, las, las SOFOMES, SOFOMES así es. y sobre todo las SOFOMES no reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y estas SOFOMES ofrecen créditos a los trabajadores que hay en las empresas que hay en las organizaciones donde hay mucho personal y les hacen créditos que luego el patrón tiene que descontárselos para pagarle a la SOFOM. Y muchas veces hemos recibido quejas de trabajadores que nos dicen, oye, de mis me están quitando el 80% de mi sueldo. Ese tipo de prácticas, ¿la Conducef interviene hace algo? Bueno, nosotros eh, tenemos como obligación lo que es la atención al usuario, ¿verdad? Eh, cuando ya existe una inconformidad con la institución financiera, o sea, tenemos el área de atención a usuarios. Sin embargo, para el caso de las OFOMES no reguladas, que son estas empresas que tienen nombres muy, muy curiosos, a veces yo me dudo si, si es realmente, si es real, si existe o no, porque te dicen o, o crédito fácil o, o dinero rápido claro. y, y tienen ese tipo de denominaciones. Este tipo de empresas son las que hacen convenios con las dependencias, con estas empresas precisamente para a través del centro de trabajo eh, eh, bajar créditos 
Nosotros eh, podemos revisar el cómo, in, inspeccionar el cómo está funcionando la SOFOM. Es por, eh, esto nos llega a nosotros a través de, de un área especializada de, de la Ciudad de México y nosotros eh, nos abocamos a revisar eh, sus áreas de atención a clientes, eh, los estados de cuentas, sus estados financieros, una serie de, de, de cuestiones. Pero por eso es hacer hincapié en, en, en esta parte de revisar los contratos en los términos en que estás pactando uh -huh, y, y que sepas tú que precisamente este, este crédito, eh, que sepas que, que pues ahora sí que no va a ser dinero extra, no va a ser que, que puedas visualizar y ver y junto con ese, ese contrato viene una tabla de amortización de cómo se va a ir descontando el crédito y que lo tenga contemplado el trabajador. El, el problema es que ya hay muchas personas para los que van, son nuevos en adquirir una tarjeta de crédito, esta información les está llegando del cielo. Pero el problema es, para los que ya tenemos una bronca de la tarjeta de crédito, eh, con el proceso, ahora ya me acabo de dar cuenta, chequé la página de la Conducet, me acabo de dar cuenta que mi tarjeta es la que cobra el mayor interés en el mercado. Eh, ¿Cuáles son los pasos o el proceso o la recomendación para exactamente qué alternativas tengo para, bueno, esa tarjeta ya me di cuenta de acuerdo a la Conducef que es la más cara, cómo la hago para okay. cancelarla, acabar mi crédito que tengo claro. que pagar y hacer el cambio, ese, ese proceso ¿Hay, hay de transición. Hay alternativas para eso cuando ya, ya, ya nos dimos cuenta, ya estamos este, con la tarjeta más cara, el banco más reclamado ajá, y el más sancionado también. Bueno, hay bancos que compran deuda, okay. o sea, sí, hay bancos que, te, que van a... A, 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 para que tú te cambies con ellos, ajá, te pueden ofrecer o, o te ofrecen una mejor tasa y pagan ese, ese saldo insoluto al, al banco actual, que, que realmente tienes tu tarjeta y yo te diría, bueno, si, realmente es, es, es más inteligente ¿sí? contratar un dinero más barato para pagar el más, el más caro pues, y quedarme con el, con el que me maneja una mejor, mejor tasa de interés. Entonces, hay bancos que lo hacen, incluso hay bancos que, que el, de créditos hipotecarios en, en UDIS eh, lo, lo, lo contratan la, la, la deuda o compran esa deuda y te la convierten en pesos. Sí, pero eh, eh, son algunas decisiones las que, la que tienen este tipo de promociones, hay que, hay, por eso hay que buscar, por eso está la herramienta de la página de Conducer, por eso está ese buró de entidades y, y, y bueno, y ser curiosos, interesarnos en este tema, ¿por qué? Porque se trata de nuestro dinero, de nuestro patrimonio y que proyectemos, co, como eh, decía ahorita José, eh, que, que esa tabla de amortización que nos maneja o que tiene la obligación de entregar la institución financiera al contratar el crédito, pues verificar y, y saber que voy a, estoy comprometiendo dos mil, tres mil el 50% en ocasiones de mi salario Lupita, o sea, lo que nos dices es de gran trascendencia y yo te pediría de favor que nos repitas despacito el dominio, el nombre de la página de Conducef para claro. que nuestros televidentes la puedan accesar y también Continuaremos con el tema porque en lo personal viví una experiencia. El banco no me deja cancelar la tarjeta de crédito. Ya no quiero trabajar con esta tarjeta de crédito, no la quiero usar, pero el banco no me lo permite. Si usas después de un corte, platicamos y continuamos con el tema. Pero sí el nombre de la página, por favor, si no lo dices. Sí, claro, www.conducef.gov. Punto MX. www.conducef.gov.mx muy, muy bien amigos, vamos a un corte comercial, regresamos más en su programa de educación financiera y seguiremos platicando sobre las tarjetas de crédito. Quédense con nosotros. Lobos. Mami, mami, quiero uno de esos globos. Está bien. ¿Cuál quieres, niñita? ¿Este? Este. Este, este mira. mira este. Mami, ¿qué son las lourdes? ¿Mande? ¿Qué son las lourdes? Lourdes, que no se te escape.
tal un 40% de descuento permanente en tus análisis de sangre con BH y química sanguínea 15, incluyendo riesgo cardíaco. Inscríbete a Círculo Élite, el programa de beneficios de Certus Laboratorio para obtener eso y más. Pide tu tarjeta y rodéate de saludables promociones.